ஹாய் கேங்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கசடர்கள் நான் உங்கள் ராகினி ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஆப்டிடியூடுக்கு ப்ரிலிம்ஸ் லெவலில் எப்படி பேங்க் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அண்ட் எக்ஸாமில் எப்படி அதை அப்ரோச் பண்ணணும் நம்ம ஸ்பீடை எப்படி எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒன்லி ஃபார் ஆப்டிடியூட் செக்ஷன் மட்டும்தான் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமுக்கு இது ஓகேவா ஸோ முதலே சொல்லிடுறேன் மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸுக்கு நீங்கள் எல்லா ப்ரிலிம்ஸுமே கிளியர் ஆகுறீங்க அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஓகே பட் மெயின்ஸ் லெவல் கொஷின் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் மேபி உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்காம இருக்கலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே வாங்கின மார்க் டெஸ்டோட மெயின்ஸ் லெவலில் கொஷின்ஸை வந்து நீங்கள் எடுத்து எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ண பண்ண தான் உங்களுக்கு அதை பற்றிய நாலேஜ் வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ மெயின்ஸ் லெவல் கொஷினை எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருங்க அதுதான் அதுக்குரிய சொல்யூஷன் மெயின்ஸுக்கு ஸோ இப்போ ப்ரிலியன்ஸுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரிலியன்ஸ்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்கோரிங் டாபிக்ஸ் அப்ளிகேஷன் டாப்பிக்குன்னு பிரிச்சுக்கணும் ஓகேவா ஓகே ஸோ ஸ்கோரிங் டாபிக்ஸ்னால் என்னென்னா இப்போ நம்பர் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்க நம்பர் சீரீஸில் ஒரு அஞ்சு கொஷின் வருமா சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்ராக்சிமேஷனில் ஒரு அஞ்சு கொஷின் வரும் ஒவ்வொரு நேரம் பத்து கொஷின் வரும் சிம்பிளிஃபிகேஷனும் கேட்பான் ஒரு நேரம் அப்ளிகேஷனும் கே அப்ராக்சிமேஷனும் கேட்பான் ஓகே குவாடினேட்டிக் ஈக்குவேஷனில் வந்து ஒரு அஞ்சு கொஷின் வரும் சரியா அப்போ இதுவே மொத்தம் எத்தனை கொஷின் பதினஞ்சு டு இருபது கொஷின் ஆயிடுச்சா ஓகே ஸோ நம்ம எப்பயுமே மினிமமாகவே எடுத்துப்போம் எதுக்கு அதிகமாக எடுக்க ஸோ அப் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஆர் அப்ராக்சிமேஷனில் ஒரு அஞ்சு கொஷின் வச்சுக்கோங்க ஸோ பதினஞ்சு கொஷின் ஆயிடுச்சு இந்த பதினஞ்சு கொஷினுக்கு நம்ம ஏதாவது சென்டரில் போய் படிக்கணுமா செய்யணுமா தேவையே கிடையாது ஓகே குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் நம்ம ஸ்கூலில் படித்தது சிம்பிளிஃபிகேஷனும் ஸ்கூலில் படித்தது நம்பர் சிஸ்ட நம்பர் சீரீஸும் ஸ்கூலில் படித்தது தான் ஸோ இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு கைடன்ஸும் வந்து தேவையில்லாமையே நம்ம ஏன் நிறைய கொஷின்ஸ் எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ப்ரிப்பேர் பண்ண நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து ப்ராக்டிஸ் வந்து கிடச்சிரும் ஓகேவா என்ன ஒன்று அப்படின்னா நிறைய பேர் இந்த அப்ளிகேஷன் டாப்பிக்கை தேடி தேடி போய் படித்து இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் குவாடிக் ஈக்குவேஷனில் விட்டுருவாங்க இல்லைன்னா நம்பர் சீரீஸ் ஒரு சில பேருக்கு வரும் ராங் நம்பர் சில பேருக்கு வராது அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுருவாங்க அந்த மிஸ்டேக்கை பண்ணவே பண்ணாதீங்க எப்படி இந்த பதினஞ்சு மார்க்கில் ஃபஸ்ட்டு பதினஞ்சு மார்க்கும் ஸ்கோர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஏன்னா அப்ளிகேஷன் தெரியாத ஒரு டாப்பிக்குக்கு உட்காந்து நீங்கள் ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க்குக்கு செலவழிக்கிறத விட பதினஞ்சு மார்க்கு நம்ம அப்படியே எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் முதல் நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த டாபிக்ஸை வந்து பண்ணுங்கள் சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்குலாம் நம்மளோட யூ டெலகிராம் சேனலில் வந்துட்டு நான் கொஷின்ஸ் வந்து நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல்லாக அப் அப்ளிகேஷன் சம்ஸ்க்கு கூட ஷேர் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டெய்லி கொஷின்ஸ் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அதுதான் இதுக்குரிய சொல்யூஷன் ஓகே ஸோ இதில் ஒரு பதினஞ்சு மார்க் வந்துருச்சா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஏ ஒரு பத்து மார்க் வருமா ஓகே அதில் ஒரு ஒரு டிஏ அது ப்ரிலிம்ஸ் லெவலை பொறுத்த வரைக்கும் சுற்றி போடுறது அப்படின்ட்டு எதுவுமே இருக்காது ஓகே ப்ரிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம அப்படியே வந்து கல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது ஒன்று பர்சன்டேஜ் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைனா வந்து ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் பேஸ் பண்ணி ஏதாவது இருக்கலாம் ஸோ கால்குலேஷன்ஸ் தான் கொஞ்சம் போகுமே தவிர ப்ரிலிம்ஸில் வந்துட்டு ரொம்ப டஃப்பாக யோசிக்கிற மாதிரிலாம் டிஏ இருக்காது ஸோ அதில் கண்டிப்பாக ஒரு அஞ்சு ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் டிஏ ஆகுது போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அதில் ஒரு அஞ்சுன்னு வச்சாலுமே இருபது மிச்சம் அஞ்சு கொஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் அண்ட் ஏஜஸில் ரெண்டு கொஷினா பர்சன்டேஜில் ஒரு கொஷினா ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் பார்ட்னர்ஷிப்பில் ஒரு ரெண்டு கொஷினு ஓகே ஸோ இது எல்லாமே கான்செப்ட் வச்சு கூட வராது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது தானே ஏஜஸ்ஸம்மு ஆவரேஜு பர்சன்டேஜு இது எல்லாமே நம்ம ஓரளவுக்கு பார்த்தாலே வந்து வந்துடும் இதுக்கு வந்து நம்ம கொஷின்ஸு சொல்யூஷன் இருந்தாலே இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது ஈஸி தான் ஸோ இந்த அஞ்சு கொஷின் இந்த அஞ்சு டாப்பிக்குங்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஓகே இது மிச்ச டாபிக் மாதிரிலாம் கிடையாது எஸ்ஐசிஏ டைமண்ட் ஒர்க்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அந்த அளவுக்குலாம் இது கிடையவே கிடையாது ஸோ இந்த ஒரு
உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் தெரியாத சம் வந்தாலும் அட்லீஸ்ட் ப்ரிலிம்ஸில் வந்து நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுக்கிற வரைக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டாப்பிக் எல்லாம் இந்த டுவெண்ட் பதினஞ்சு ப்ளஸ் ஒரு அஞ்சு இருக்கா ஸோ இருபது இருக்கா நான் டிஏயில் அஞ்சு கூட விட்டுட்டேன் ஓகே ஸோ இந்த ட்வெண்ட்டி டாபிக்ஸ் இந்த ட்வெண்ட்டி இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு தரோவாக படிங்க இதெல்லாம் படித்தீங்கனாலே உங்களுக்கு டிஏயில் வந்து ஒரு செட்டு போடுறதுக்கு கண்டிப்பாக வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இதை தான் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் நிறைய பேர் அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியே ஸ்கோரிங் டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையும் விட்டுருவாங்க கடைசி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கோரிங் டாபிக்ஸில் வந்து ராங் நம்பர் சீரீஸ் இதெல்லாம் தெரியாமல் போகவே அதுலேயே மார்க் அவங்களுக்கு கம்மியாயிரும் ஓகேவா ஸோ ஏற்கனவே படிச்சிருந்தாலுமே டெய்லி இதையும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு செட்டு சீரீஸு நம்பர் சீரீஸ் போடுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆயிடப்போகுது அஞ்சு சிம்பிளிஃபிகேஷன் அஞ்சு போடுறதுக்கு எவ்வளோ ஆயிடப்போகுது குவாட்ராட்டிக் அஞ்சு போட எவ்வளோ ஆயிடப்போகுது ஸோ டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க இதை வந்து எப்பயுமே டச்சில் வச்சுக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் அதோட ஸ்பீடு வந்து நம்மளுக்கு வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ வந்துட்டு டாபிக் வைஸ் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் டாபிக் வைஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்களாகவே கூகுளில் நிறைய கொஷின்ஸ் எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் டாபிக் வைஸ் பண்ணுறப்போ இந்தே ஆர்டரில் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நாலேஜும் கான்ஃபிடென்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆகவே மிச்ச டாபிக்ஸை படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஆர்வமும் வந்துடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்கு நான் நிறையாவே ஏற்கனவே வந்து சொல்லியிருக்கேன் எப்பயுமே வந்து நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கிறப்பவே நம்ம சும்மா உட்காந்துருக்கோம் இல்லை வெளியே எங்கேயாவது போகிறோம் அப்படின்னா ஏதாவது நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நம்பரோட மல்டிபிகேஷன் என்னவாக இருக்கும் இது எதோட ஸ்கொயராக இருக்கும் இதை வந்து இதிலேருந்து மைனஸ் பண்ண எவ்வளோ ஒரு ரெண்டு நம்ம மை மைண்டுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் ஒரு நம்பர் பார்த்தாலே அந்த நம்பரை வந்து என்ன நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் நம்ம ஸோ அப்போ தான் எக்ஸாம் அப்போ நம்மளுக்கு அந்த ஸ்பீடு வரும் ஓகே ஏன்னா ப்ரிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஸ்பீடுங்கிறது ப்ரிலிம்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்பீடு இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ப்ரிலிம்ஸில் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து மேத் ட்ரிக்ஸ் ஆப் நான் ஏற்கனவே நிறையா வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஆப் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ இதில் வந்து எனக்கு வந்து என்னென்னா மல்டிபிகேஷன் டிவிஷனு முக்கியமாக மைனஸு வரவே வராது ஸ்பீடாக வராது ஓகேவா அடிஷன் கூட ஓரளவுக்கு நான் போட்டுருவேன் ஆனால் இந்த மைனஸு பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆப்பில் வந்து நான் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் மல்டிபிகேஷன் கூட ஓரளவுக்கு போட்டுருல நான் எப்படி மல்டிபிகேஷன் போடுவேனா நீங்களாம் கொஞ்சம் ஐடியா பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஃபோர் எயிட்டி இன்ட்டு ஃபோருன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது உங்களுக்கு ஃபோர் சிங்கிள் டிஜிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டூ நைனு ஒன் டூ நைன் மல்டிபிகேஷன் வந்து ஒரு நம்பரை சிங்கிள் டிஜிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுறது வந்து நீங்கள் மைண்டிலேயே பண்ணுற அளவுக்கு ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் அது வந்து டெய்லி போட போட தான் வரும் ஓகே ஏதோ ஒரு நம்பரை நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா அதை வந்து டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்கணும் சரியா ஸோ வந்து நான் வந்து இதை வந்து மைண்டிலே போட தான் பார்ப்பேன் பெண் அண்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணாமல் மைண்டிலே போட தான் பார்ப்பேன் சப்போஸ் வந்து என்னதான் நம்ம அப்படி பண்ணியிருந்தாலும் இனிஷியலாக நீங்கள் இப்போ தான் இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எக்ஸாமில் போயிட்டு உங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துடும் உடனே சைடு நம்ம போட்டு பார்ப்போம் கரெக்டா ஸோ அது கரெக்டாக தான் நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் போடுற அளவுக்கு முன்னாடியே இப்போ ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த சிக்ஸ்டி டேஸ்லேயே வந்து பென் அண்ட் பேப்பர் இல்லாமல் எப்படி வேகமாக கல்குலேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா சில பேருக்கு டூ வாரில் மல்டிப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதை பார்த்தோன்னே வந்து நம்ம நைன்டி சிக்ஸ்ன்னு சொல்லிடலாமா ஸோ நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸை ஆட் பண்ணால் ஸோ டூ டைம்ஸு இது ஒரு டூ டைம்ஸ் ஸோ ஸோ டோட்டலாக ஃபோர் டைம்ஸ் கிடச்சிடும் சில பேர் ஃபோர் ஆரில் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஃபோர் ஆலாம் அடிப்பாங்க ஓகேவா சாரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆலாம் அடிப்பாங்க ஸோ ஃபோர் கிடைக்கும் ஆனால் அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கேன்சல் பண்ணுற டேர்மில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இருந்துச்சுன்னா நீங்க
ஸோ அதுக்கு உட்காந்து ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட் கட்ஸ்லாம் நீங்கள் தான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகே எந்த மாதிரி சம்ஸ்கெல்லாம் இந்த மாதிரி போடலாம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப இப்போ ஒரு மார்க் போடுறீங்க மார்க் போட்டோடனே ரிவ்யூ பார்ப்பீங்க இல்லையா ரிவ்யூ பார்க்குறப்போ கடைசி அந்த ஆன்சருக்கு முதன ஸ்டெப் பாருங்கள் ஓகே ஸோ முதன ஸ்டெப்பை வந்து அப்போ இதை வந்து இந்த ஆப்ஷனை வச்சு உமி பண்ண முடியுமா இதோட மல்டிபிளாக தான் இது வருதா இதோட டிவிஷபிள் நம்பராக தான் இது வருதா அப்போ அதை ஆப்ஷனில் பார்த்தாலே பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே பார்த்தாலே வந்து ஒரு சில சம்ஸ்க்கு வந்து ஷார்ட் கட்ஸ்லாம் வந்து தெரியும் ஓகே முக்கியமாக இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்குலாம் வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்குலாம் ஒரு சில நம்பருக்கு வந்து லாஸ்ட் டிஜர் பார்த்தாலே போதும் அதுக்கு உட்காந்து ஃபுல்லத்தையும் ஆட் பண்ணணும் செய்யணும் அப்படிங்கிற அவசியமாகவே இருக்காது ஸோ இதெல்லாம் எப்போ நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்ல முடியும் உங்களோட ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்போ மட்டும்தான் நிறையா ப்ராக்டிஸ் தேவை ஷார்ட் கட்ஸு நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து ஸ்கொயரு மல்டிப்ளை மக்கப் பண்ணியிருக்கணும் க்யூபு மக்கப் பண்ணிக்கணும் மல்டிபிகேஷன் டேபிள்ஸ் வந்து ஓரளவுக்காவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸ்கொயர் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன் டு ஃபார்ட்டியாவது பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஒன் டு ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர் டேபிள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் க்யூபு கூட பரவாயில்ல பிரச்சனை இல்லைங்க ஒன் டு டென்னு இல்லைன்னா ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஸோ ஒன் டு டென் ஆர் ஃபிஃப்டீன் படித்தாலே போதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்ச கியூப் அது ஓரளவுக்கு போட்டுறலாம் ரொம்பையும் வந்து வராது ஸோ அது படித்தா போதும் நெக்ஸ்ட்டு டேபிள்ஸு டேபிள்ஸ் நீங்கள் எந்த டேபிள்ஸ் நீங்கள் எவ்வளோ வரைக்கும் படிக்கிறீங்களோ படிக்கிறத கிளியராக படிச்சுக்கோங்க அந்த டைமில் யோசிக்கிற மாதிரி மறுபடியும் ஒன்றில் இருந்து சொல்லி பார்க்குற மாதிரி படிக்காதீங்க ஸோ டேபிள்ஸை வந்து ஒன் டு டுவெண்ட்டி வரைக்கும் டென் வரைக்கும் படித்தா போதும் அப்படி இல்லை ஒன் டு ஃபிஃப்டீன் நீங்கள் கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னா ஒன் டு ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் நீங்கள் டென் வரைக்கும் படித்தா கூட போதுந்தான் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் கற்றுக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சம்ஸ் நிறையா சம்ஸ் நிறையா டைமாக சேவ் பண்ணுறது வந்து பர்சன்டேஜ் டு ஃப்ராக்ஷன் தான் வந்து சேவ் ஆகும் நீங்கள் கூகுளில் பர்சன்டேஜ் டு ஃப்ராக்ஷன் போட்டிங்கனாலே நிறையா டேபிள்ஸ் வரும் அதில் உங்களால் எவ்வளோ படிக்க முடியுதோ அவ்வளோ படிங்க ஓகேவா இல்லைன்னா நிறைய வீடியோஸ்லேயே அதையும் மக்கப் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ஓரளவுக்கு இந்த ஃப்ராக்ஷன்லாம் வந்து மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன்லாம் கேட்பாங்க அப்படிங்கிற ஓரளவுக்கு தெரியும் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இல்லையா ஸோ இது ரிப்பீட்டடாக வர்றதுக்காவது படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டாபிக் எல்லாத்தையும் டாபிக் வைஸ் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு எதுவுமே பார்க்காம இல்லை ப்ரிப்பேர் பண்ணாமையே ஒரு மார்க் எடுத்து போட்டு பாருங்க ஓகேவா மார்க் வித்தவுட் எனி ப்ரிப்பரேஷன் போட்டு பாருங்க அடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ண பிறகு ஏதோ ஒரு டாபிக் ப்ரிப்பேர் பண்ண பிறகு அடுத்த ஒரு மார்க் போட்டு பாருங்க இதை விட இது ஒரு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகியிருந்தாலே நீங்கள் நல்லா தான் போய்கிட்டு இருங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போடுற மார்க் டெஸ்ட்டோட மார்க்கை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது ஈவன் அஞ்சாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த நெகட்டிவாக போனாலும் பரவாயில்ல ஸோ அடுத்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் ஒவ்வொரு நாள் இப்போ சிம்பிளிஃபிகேஷன் நம்பர் சீரீஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டுத்துக்குமே தெரிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாள் போதும் அப்போ பத்து கொஸ்டின் உங்கள் கிட்டே ரெடியாக இருக்கும் பத்து மார்க் உங்கள் கிட்ட இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த பத்து மார்க் உங்களால் போட முடியுதா அந்த டாப்பிக்கில் கொஷின்ஸ் வந்து அவங்களால சால்வ் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் படிக்கிறப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ ஸ்பீடை வந்து மைண்ட் பண்ணிக்கவே கூடாது நீங்கள் கான்செப்டே உங்களுக்கு அந்த கொஷினுக்கு சொல்யூஷன் தெரியுதா அப்படிங்கிறது தான் பார்க்கணும் கொஷினுக்கு சொல்யூஷன் தெரிகிற வரைக்கும் அந்த டாப்பிக்கை ப்ராக்டிஸ் பண்ண பிறகு தான் ஸ்பீடுக்கு வந்து போகணும் எடுத்த உடனேயும் ஸ்பீடு ஷார்ட் கட் போகவே போகாதீங்க ஓகேவா ஸோ நான் எப்பயுமே சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து கான்செப்டு கான்செப்டை ஃபஸ்ட்டு தெளிவாக ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம்தான் வந்து நீங்கள் ஸ்பீடுக்கே வந்து போகணும் ஓகே ஸோ கான்செப்டை தெளிவாகாம ஸ்பீடுக்கு போகாதீங்க ஸோ இதுதான் முதல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு போங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் ப்ராக்டிஸ் நிறையா பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் வந்து ஆப்டிடியூடோட ஸ்பீடு வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு
So next पातीना exam ले ये प्री क्वांस अप्रोच पन्दर दे maximum पातीना क्वांस वंदे first वारा द उन्हें English परों अपने इल्ले ना reasoning वरों maximum okay so इध वो इले इध वो मुड़न्जे पर गे ये नकला क्वांस अच्छे वंदो वोटे नहीं हम बाइन दागे रखो अयो क्वांस वंदर चे ना मैं ये वो लो पढ़ पोरों अपने ये ना first क्वांस लगा दे ये ना कमेंट speed आदि के मार कड़े � ओके, सो इंग्लिश में वो रेलवे का ना अटेम्प्ट कर दे रहे हैं, थर्टी आवर तो अटेम्प्ट मिनिमम थर्टी आवर दे रखो, अन्ना कौन से नेट दिन ना ये ना कॉपलो बायोमा ये रखो, ये वाला तो ना मोपोड़ पोरों अपडिंग कर दे तेरिया दाल वो क्या ये ना कर रखो, आधे का मेन कारण है ये ना अभी ना फर्स्ट तो आधा नाले ये ना कि ये दिले वंदे स्कोरिंग टॉपिक्स ले वंदे ना पना ले ये पर वर्क में ये ना कि रॉंग नंबर इन्ना वेट करेंगे आप दिना रुम्बा कस्टमर को रॉंग नंबर ये ना को वर्वे वर्वे दे विट्टर वे ना ये पर ये में वंदे ची रॉंग नंबर वंदे ची ना आधे योज के रेटाइन का ना एप्लीकेशन at least in a kathil e dhaadu oru topic theri ilan uch koongu nae umbo dhaavadu naa pootru vayen maximum prelims level sammil ee sondru vayen ok so all the maari mistake vandhu nii ngay pannna adhi ngay adhada naa nang sondru vayen nii ngay application la confident a irikki ngay abdi naa vandhu ok patthiyan nii ngay vandhu pannik laa yana ippa vara samsu vandhu prelims ilay konjo trickya kek raang abdi naa nammalik application vandhu yevlo dhura kai kudu kundu theri yaadu appa over alu kke easy a irindhu chay तो आधा नाला इप्पन इंगे स्कोरिंग टॉपिक्स आंधे पादने जी मार्क कोशिन आंधे नाला पढ़ी चिते एग्जाम ले यों फर्स्ट आं फर्स्ट निंगे अप्रोच पन्दर दे वंदे नंबर सीरीज आकाटे नो सिंपलिफिकेशन आ फर्स्ट अप्रोच पन्गा ओके फर्स्ट सिंपलिफिकेशन आधे करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन आधे करते नंबर सीरीज so DA आज कपर केस ले नोर DA कुड़तर ना गना आधा अटेंड बनेगा केस लेटा एंड्स ना लास्ट ये अटेंड बनेगा so fifth आधा एप्लीकेशन टॉपिक है so इन द आर्डर ले ये पे में अटेंड बनेगा ओके वाह so इन द आर्डर ले अटेंड बनेंगे अब डीना मोर ओवर उंगल का स्कोर वेरे तो कुंदे कुंजे आ इंक्रीज आगो ओके निगा तो ये जो था ना सोने नहीं चाहे आंधे टेंशन ना फर्स्ट इन द क्वांट सेक्शन वर वर वन तो तो ये ना का टेंशन नहीं रखन सोने ले यार सो फर्स्ट ना इनिशियल है ना कपड़े दा वंदे ये रहने चाहे आज कपड़े ना ये ना पन आ रहे मचे अम्पी ना रीज़निंग नो पदो पड़ो इंग्लिश ने ओवर लोग का हमारे तो ये ना कभी तो ये इंगा बायां ये रखो अब देना वंदे इंदर नंबर सीरीज़ इस ला मट्टन दा बायां मार गो मित्र पढ़ी वो रहल के रखो तो एप्लीकेशन ला पत्ते का पत्ते ये डे कलन आलो अटलीस वंदे इंद इधर लो वो रंजा अटलीस एट्टे बच्चों का ओके बा तो एट्टे को रह चुटो ना क्वाड्रेटिक लो वो � पहले टाइम इच्छा डीए ही वोरे पत्ते आधे केस लेटा कुर्तर अंदाले ले दिरवे डीए या कुर्तर अंदाले ये ले दिरवे सो ये दो वोरे पत्ते सो ये रुपए तेरे मार के बोधों दारा लम्बा पोधों ओके वाह ना मक्लेर पंडर तो के ना वो आधा ना पकड़ो ये पे मैं फुल मार के डिक्रेड तो वंदी ट्राई पना दिया आधे � स्मार्ट है ना हम और कुछ पनीर पोई की डे रुकना, सो नरिया ओल्ड स्टूडेंट्स लाम वंदे आंधे तब्बा दाम पनीर पंगने निकले, इन पर वाले स्टूडेंट्स नरिया ओड़े ने क्लियर पंटर तो किन्हें रीज़ है ना स्मार्ट वर्क दा, नमल के तेवे ये तो मार्क डिग्रों गर दला प्रिलिम्स ले तेवे करेगे पास पंड्रोमाई � ओके वाह, तो ये इंदा मार्क टेस्ट आया इंदा लो मार्क का बिटे नम्बर मेंस ले वंदे मार्क आदि के माध्यम वरो, आज नालो उंगल का अंदा बाय में वेंडा, ओके, तो कौन से लेंदे इंदा सेक्शन उंगल के तेरियां अपडी ना, आप इतने क्वेश्चन से नालो पोड़ा मुड़ियों गरो वरो कॉन्फिडेंट रखो, अंदा कॉन्फिडेंट 
ஓப்பனானையும் பயமாக இருக்கும் எனக்கு அந்த டென்ஷன்லேயே பாதி ஸ்பீடு வந்து போயிடும் ஸோ அந்த தப்பை மட்டும் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஓகேவா ஸோ எப்பயுமே ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்லாம் பண்ணாதீங்க ஸ்மார்ட்டாக எப்படி நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஐடியா வேணும் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கலாம் இதில் படித்தா இதில் இருந்து எவ்வளோ மார்க் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா வேணும் ஸோ அந்த ஐடி ஐடியா வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஏதாவது ஒரு மூணு மார்க் டெஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா கைஸ் ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட்டாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கிள